ভয়েস চেঞ্জের উপর ইতিমধ্যে কয়েকটি ভিডিও ক্লাস আমি আপলোড দিয়েছি আপনাদের জন্য ভয়েস চেঞ্জের আজকের এই পার্টে আমি শিখাবো কিভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে পেসিভ করতে হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাধারণ স্ট্রাকচার হচ্ছে ঠিক এই রকম প্রথমে বারওয়ে বেস ফর্ম থাকবে এরপর অবজেক্ট এভাবে শুরু হয় একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বারবের বেস ফর্ম দিয়ে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় এই টাইপের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা পেসিভ করব তখন প্রথমে ল্যাড দিয়ে শুরু করতে হবে তারপরে মূল সেন্টেন্সের বারবের পরবর্তী অবজেক্টকে ল্যাটের পরে বসাতে হবে অবজেক্ট করে এরপরে বি দিয়ে মেন বারকে ভিতরে করতে হবে যেমন ডু দা ওয়ার্ক এই সেন্টেন্সটি একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই কারণে যেহেতু এই সেন্টেন্সটি একটি মূল বার দিয়ে শুরু হয়েছে ডু তারপরে দা ওয়ার্ক হচ্ছে একটি অবজেক্ট আমি যদি এটাকে পেসিভ করি প্রথমে ল্যাড দিব ল্যাড তারপরে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মূল বারের অবজেক্টটা অর্থাৎ দা ওয়ার্ককে ল্যাটের পরবর্তী অবজেক্ট করে বসাবো ল্যাট দা ওয়ার্ক তারপরে বি দিব এরপরে বিতিরে দিব ডু এর বিতির হচ্ছে ডান ল্যাট দা ওয়ার্ক বি ডান আরেকটি এক্সাম্পল যদি আমি দিই রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এখানে রাইট হচ্ছে মূল বার এটাকে যদি আমি প্যাসিভ করি প্রথমে ল্যাড দিব তারপরে এখানকার অবজেক্টটা দিব অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ল্যাট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন বি তারপর বিতির দিব রাইটের বিতির হচ্ছে রিটেন ল্যাট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন বি রিটেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করার আরও একটি নিয়ম আছে যে নিয়মটা আমরা তখনই অনুসরণ করি বা তখনই ব্যবহার করি যখন ওই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা বাস্তবিক অপরিহার্য বা নৈতিক অপরিহার্য বা উপদেশ বোঝায় যেমন ঠিক এ ব্যালেন্স ডাইট এটি একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তবে এই সেন্টেন্স দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এই এর অর্থটা কি সুষম খাদ্য খাওয়া সুষম খাদ্য খাওয়াটা কিন্তু আমাদের জন্য অপরিহার্য বা প্রয়োজনীয় যেহেতু এই বাক্য দ্বারা একটি বাস্তবিক অপরিহার্য বা প্রয়োজন বোঝাচ্ছে বা প্রয়োজনীয় বোঝাচ্ছে এই কারণে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা পেসিভ করব অন্য আরেকটি নিয়মে নিয়মটি হচ্ছে ঠিক এইরকম প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে তারপরে শুট বি দিয়ে বিতিরে দিতে হবে সেই নিয়মে যদি আমি ঠিক এ ব্যালেন্স ডায়েট এটাকে যদি আমি পেসিভ করি তাহলে কি হবে এ ব্যালেন্স ডায়েট শুট বি ঠেক এ আর একটা এক্সাম্পল যদি আমি দিই ফলো গ্রেট পিপল মহৎ লোকদেরকে অনুসরণ করো মহৎ লোকদেরকে অনুসরণ করলে এতে আমরা নথিকভাবে উপকৃত হব সুতরাং এই বাক্যটাকেও আমরা দ্বিতীয় নিয়মে প্যাসিভ করব দ্বিতীয় নিয়মটা কি ছিল প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে শোর বি বি বিত্রি তাহলে এখন অবজেক্ট কোনটা ফলো গ্রেট পিপল গ্রেট পিপল হচ্ছে অবজেক্ট এটাকে আমরা সাবজেক্ট করব গ্রেট পিপল শোর বি ফলোড ঠিক এভাবে আমরা প্যাসিভ করব তবে এটাকে সাধারণ নিয়মও করা যায় সাধারণ নিয়ম করলে কি হবে প্রথমে ল্যাড দিব অবজেক্ট বি বিত্রি ল্যাড গ্রেট পিপল বি ফলোড অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সবসময় সত্য কথা বল এই বাক্যটাকেও আমরা দ্বিতীয় নিয়মে করব দ্বিতীয় নিয়মটাই এখানে ব্যবহার করাটা উত্তম হবে দ্বিতীয় নিয়মটা কি ছিল অবজেক্ট অবজেক্ট শুড বি বিত্রি তাহলে বাক্যটাকে প্যাসিভ করলে কি হবে দ্য ট্রুথ শুড বি স্পোক অ্যান্ড অলওয়েজ অলওয়েজ হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ব এটাকে আমরা শেষে বসিয়ে দেব তাহলে উত্তরটা কি পাচ্ছি আমরা দ্য ট্রুথ শুড বি স্পোক অ্যান্ড অলওয়েজ এটাকে সাধারণ নিয়মও করা যায় ল্যাট দ্য ট্রুথ বি স্পোক অ্যান্ড ট্যাল হিম টু গো এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে প্রেসিভ করার জন্য রেখে গেলাম আপনাদের জন্য আপনারা দুই নিয়মটাই ব্যবহার করে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে প্রেসিভ করে কমেন্টে লিখিয়ে দিবেন এখন আমরা শিখব যখন একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে ডু নট বা ড্রোন থাকে অর্থাৎ যখন নিষেধ বোঝায় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা যখন নিষেধ বোঝায় তখন কিন্তু সাধারণত ডু নট বা ড্রোন দিয়ে বাক্যটা শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে ডু নট বা ড্রোন দিয়ে শুরু হওয়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে প্রেসিভ করব এক্ষেত্রেও আমরা ল্যাট ইউজ করব প্রথমে ল্যাট দিব তারপর নট দিব এফর অবজেক্ট তার বি দিয়ে বিতিরি যেমন ডু নট হেট ফুয়ার পিপল এই বাক্যটার কিন্তু ডু নট দিয়ে শুরু হয়েছে আমি যদি এটাকে প্যাসিভ করি ল্যাট নট দ্য পুয়ার বি 
हेटे प्रथम लैब बस से तरह नट दीते अवश्य जेहतु डोनर दिए वाक्य शुरू हो तपर अबजेक्ट दीते हैं तर बी दिए बीतरि लैट नट दुअर पीपल बी हेटेड आकटी एक्साम्पल जो दी डु नट कल आस डाकिओना यह वाक्य क्योंकि डु नट दिए शुरू होता है जो पेसिव करी पेसिव नियम तो कि एक क्षेत्र में प्रथम लैट तर नट तब हाँ नटर व्यवहार क्यों नाउन और प्रणाउन अनुजाई भिन्न होते जदि नाउन था नटा क्योंकि नाउनर आगे बसे और जो प्रणाउन है प्रणाउन क्षेत्र में नट बसे क्योंकि प्रणाउन पर जेमन एखे डु नट कल आस एखे अबजेक्ट हो आस आस हम प्रणाउन हमें जो एके लैटर पर अबजेक्ट कर बसा लैट आस नट एक क्षेत्र में नटा आसर पर दीते हैं लैट नट आस एभ किखा जाए ना ये कारण जेहतु ये एक प्रणाउन प्रणाउन क्षेत्र में नट व्यवहार करब पर नाउन हम आगे इम्पारेटिव सेंटेंसर एक्टिव थे पेसिव करार एन तृत्य नियम तो शिखा इम्पारेटिव सेंटेंस अनेक समय लैट दिए शुरू है जेमन लैट मि डू दार हमें क्षति करते दिन ये सेंटेंस के पेसिव क्यों करब एखे क्योंकि लैट आगे आसे साधारण एमनी ही पेसिव करी इम्पारेटिव के लैट दिए जदि एक्टिव लैट थे से क्षेत्र में पेसिवे जेटा करब एक्टिव जो लैट थे जमन लैट मे डु दार्क लैट दिए शुरू हुआ इम्पारेटिव सेंटेंस अबजेक्ट थे दुईट एक लैटर पर एक मूल भार्वर पर लैट दिए शुरू हवा एक्टिव बस जेहतु अबजेक्ट दुईटी तेल एखे एक प्रथम अबजेक्ट दौर और हे शेष एक द्वित अबजेक्ट हमें जो पेसिव करब प्रथम लैट दीब तरह द्वित अबजेक्ट के लैटर पर अबजेक्ट कर बसा तर बी दिए बीतरी दीब तर बीब बार पर जेटा प्रथम अबजेक्ट छो एक्टिव बस से प्रथम अबजेक्ट के बैर पर हमें अबजेक्ट कर बसा जमन लैट मि डु दार्क एन प्रथम अबजेक्ट हो मि द्वित अबजेक्ट हो दार्क तो पेसिव कर समय प्रथम लैट दीब तर द्वित अबजेक्ट दार्क लैट दार्क तर बी दीब बी थ्री डान लैट दार्क बी डान यार बे प्रथम अबजेक्ट के अबजेक्ट कर बसा बैर पर बी लैट दार्क बी डान बी हमें जो आए एक एक्साम्पल दी लैट हिम ड्र द पिक्चर ये इम्पारेटिव सेंटेंसटी लैट दिए शुरू होटे एक्टिव बस पेसिव करब लैट आसेतु एखो अवश्य पेसिव बस हमें लैट दिए शुरू करब तब लैटर पर द्वित अबजेक्ट के बसा लैट द्वित अबजेक्ट क्यों छो द पिक्चर लैट द पिक्चर बी ड्रन बार प्रथम अबजेक्ट के बसा बैर पर प्रथम अबजेक्ट क्यों छो हिम तेल बिम लैट द पिक्चर बी ड्रन बिम इम्पारेटिव सेंटेंसर एक्टिव बस जो मूलवार पर एक इनडिरेक्ट अबजेक्ट तरह जो एक डिटेक्ट अबजेक्ट बसे जेमन बी ए शार्ट बच्चे मूलवार मि हे अबजेक्ट ए शार्ट एट क्योंकि अबजेक्ट एखे अबजेक्ट दुईट प्रथम तो हम इनडिरेक्ट अबजेक्ट इनडिरेक्ट अबजेक्ट बोलते व्यक्तिवाचक अबजेक्ट के बुझी द्वित अबजेक्ट हे एखे डिटेक्ट अबजेक्ट वस्तुवाचक अबजेक्ट जो इम्पारेटिव सेंटेंस यकम है ये टाइप है से क्षेत्र में पेसिव क्यों करब एक क्षेत्र में पेसिव करब ठीक ये प्रथम लैट दीब तरह डिरेक्ट अबजेक्ट के बसा अर्थात वस्तुवाचक अबजेक्ट के बसा तर बी दिए बीतरि दीब तर फर दीब फर दिए इनडिरेक्ट अबजेक्ट बसा तो पेसिवटा जो कर ठीक ए रकम हो प्रथम लैट तरह डिरेक्ट अबजेक्ट अर्थात ए शार्ट लैट ए शार्ट बी बट बर भर हो बट तो फर दीब एर फिर इंडिरेक्ट अबजेक्ट मि लैट ए शार्ट बी बट फर मि गिव मि दैन एखान गिवर पर क्योंकि दूट अबजेक्ट आटे प्रथम इनडिरेक्ट अबजेक्ट तरह डिरेक्ट अबजेक्ट आप जो पेसिव करी प्रथम लैट दीब डिरेक्ट अबजेक्ट बसा लैट दैन बी गिव एन एर फिर फर दिए जो अबजेक्ट दीते इनडिरेक्ट अबजेक्ट तब किस किसी क्षेत्र टूओ है जेम गिवर क्षेत्र क्योंकि टू है एन हो टू मि लैट दैन बी गिव एन टू मि आकटी सेंटेंस रेखे जाब हमें अपन जो एटार पेसिव अपनारा कमेंट बक्स लिखे जान प्लाक मि ए फ्लावर 
এটার প্রেসিপ কি হবে এখানেও কিন্তু দুটি অবজেক্ট মি এ ফ্লাওয়ার ইনডিরেক্ট অবজেক্ট ডিরেক্ট অবজেক্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো এমনিতে মূল ভার দিয়ে শুরু হয় এখন সে মূল ভারটা ট্রানজিটিভ ভার্বও হতে পারে ইনট্রানজিটিভ ভার্বও হতে পারে এতক্ষণ যে আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে প্রেসিপ করা শিখিয়েছি সেখানে প্রথমে যে ভার্বগুলো এসেছিল সেগুলো ছিল ট্রানজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকে সেখানে অবজেক্ট ছিল এখন আমি যে নিয়মটা শেখাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে নিয়মটা এখন শিখাতে যাচ্ছি এটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব দিয়ে শুরু হবে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব মানে যার পরে কোনো অবজেক্ট থাকে না এক্ষেত্রে আমরা প্রেসিপ কী দিয়ে করব এক্ষেত্রে কিন্তু ইনট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব দিয়ে শুরু হওয়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে প্রেসিপ করলে আমরা ল্যাড দিয়ে করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্য আরেকটা নিয়ম ইউজ করতে হবে যেমন স্ট্যান্ড আপ উঠে দাঁড়াও এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তবে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি অ্যাস্ট্যান্ড দিয়ে শুরু হয়েছে অ্যাস্ট্যান্ড হচ্ছে একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব যার পর কোনো অবজেক্ট নেই এখানে আপ অবজেক্ট নয় এক্ষেত্রে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমি প্রেসিপ করলে ল্যাড দিয়ে করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমাকে যে নিয়মটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ইউ আর দিব তারপরে ওই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা যদি আদেশ বোঝাই তখন ইউ আর অর্ডার্ট অর্ডার্ট ইউজ করব উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইসড ইউজ করব ইউ আর অ্যাডভাইসড অনুরোধ করলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড আর যদি উপদেশ আদেশ অনুরোধ এসব স্পষ্ট না বোঝাই যদি জেনারেল একটি কথা বোঝাই বলা বোঝাই সেক্ষেত্রে আমরা ইউ আর আস্ট অথবা ইউ আর টুলড ইউজ করতে পারি এরপরে টু দিয়ে মূল সেন্টেন্সটি আমরা বসিয়ে দিব অর্থাৎ মূল অ্যাক্টিভ ভয়েসটা আমরা বরাবর বসিয়ে দেব যেমন স্ট্যান্ড আপ উঠে দাঁড়াও এটা অর্ডার করা হচ্ছে তাহলে ইউ আর অর্ডার তারও টু স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ এটা বসে যাবে ইউ আর অর্ডার টু স্ট্যান্ড আপ ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব দিয়ে এক্ষেত্রে আমরা প্রেসিভ করব ইউ আর অ্যাডভাইসড লিখব এখানে যেহেতু ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং সকালে বোরে ঘুম থেকে উঠো এটা একটা উপদেশ উপদেশ বোঝালে আমরা অ্যাডভাইসড ইউজ করব ইউ আর অ্যাডভাইস টু ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং গো অ্যাট ওয়ান্স এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে প্রেসিভ আপনারা এ করবেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি যদি নেভার দিয়ে শুরু হয় যেমন নেভার ঠেলে লাই এক্ষেত্রে আমরা প্রেসিভ কীভাবে করব প্রথমে ল্যাড দিব তারপরে নেভার দিব তারপরে অবজেক্টটা দিয়ে বি দিয়ে বিতৃতি দিব যেমন ল্যাট নেভার এলাই বি টোল্ড 